దేవుని నామ మహిమ కలుగుని గాక క్యాప్సూన్ ఆన్లైన్ ఆరాధన వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు గడిచిన వారం అంతా దేవుడు మనల్ని కాబాడి ఇంకొక నూత వారం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం మనం ప్రార్థనతో ఈ ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన ఏసయా మీకు వందనాలు నాయన ప్రభా నాయన ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ఇచ్చినటి భాగ్యానికే వందనాలు నాయన ప్రభా ప్రభా నీ అమూల్యమైన ప్రేమ నాయన ప్రభా నీ మారని ప్రేమకై నీ స్తోత్రం నాయన ప్రభా ఎన్నడూ మారని దేవుడవు నాయన ప్రభా ఆశ్చర్య కరుడవు నాయన ప్రభా మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా కృప వెంబటి కృపను చూపే దేవుడవు నాయన మీకు స్తోత్రం నాయన ప్రభా ప్రభా ఈ సమయాన్ని ప్రభా మీ చేతిలో కప్పగిస్తున్నాం నాయన ప్రభా మీ నామాన్ని మహింపరుచుకున్న ఆయన ప్రభా మా దేవిది కాదు నాయన సమస్తం నీదే నాయన ప్రభా సమస్త మహిమ గణిత ప్రభావాలు నజరడి నేసు క్రిస్తున్నాము సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి మనమందరం కొద్దిసేపు పాటలు పాడుతూ ప్రభు నామాన్ని ఆరాధిద్దాం మనందరికీ తెలిసిన పాట ఏ తెగులు నీ గుడారం సమర్పించదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏసే ఉన్నాడు కదండి మనందరికి పాట పాడుతూ ఉత్సాహంతో ఆయన నామాన్ని కనపడతాం చెప్పట్లు కొడు
ప్రేక్షకుడైన ఏసుని నామాన్ని కనపరిచిన ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదండి ఆయన ఉండగా మనకి ఏ కొదువ లేదు కదండి మనం ఇందులో ఒక పాట పాడుతూ ప్రభు నారదిద్దాం మన అందరికి తెలిసిన పాట ఓ హలే లూయా అని స్తోత్రం ఆయన కార్పిద్దాం So 
పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రమైన ప్రభా మీ నామాన్ని ఆరాధించడానికి ప్రభా ఇచ్చినట్టి భాగ్యానికి వందనాలు మనమందరం కొద్దిసేపు మీకు ఇష్టమైతే కన్నులు మూసుకోండి మోకాలను కొన్ని చేతులు ఎత్తండి మనమందరము దేవానైన ప్రభా మీరు చేసిన మేలకే మీకు వందాలైన ప్రభా ప్రభా ఎన్నో మేలులతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా మా ఊహకు మించిన మేలుతో నింపిన దేవుడు అవునాయన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి వందనాలైన ప్రభా కేవలం నీ నామానికి స్తోత్రమైన ప్రభా ఎంతో గొప్ప దేవుడు అవునైన ప్రభా ప్రేమమయా మీకు స్తోత్రము సత్యదేవుని సత్య
ஸ்தூதி பாடுதா நாயு விடிச்சி மா கொடுக்கு நான் பிரபா ஈ பூ கொச்சி பிரபா நீ பிராணன் அர்ப்பிச்சி நான் பிரபா மல்லி மிருத்யம் ஜேடவை திரிகி லேச்சினந்து நீக்கு வந்தால் நான் பிரபா பாபம் நுண்டி மம்மலி ஓமிச்சின் விமோசின்சின் நந்துக்கு மீக்கு வந்தால் நான் பிரபா மா தேவுடவு மா தன்றிவி நான் பிரபா மா ஸ்னேயுத்துடவு நான் பிரபா மா சமஸ்தமு நீவே நான் பிரபா நீ உலேந்தி நான் பிரபா மா பிரதகு லேதனி லேதையா நான் பிரபா நீ ஸ்தோத்தம் நான் பிரபா பிரபா மே மல்ல ஆராதிச்சிடான்கி நான் பிரபா மிருச்சினிட்டி பாகன்கே வந்தால் நான் பிரபா సమస్త మహిమ గణత ఆరాధన ప్రభావములు నజరేన యేసుక్రీస్తు నామున సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందరూ చక్కని ఆరాధన ఆరాధన అనుభూతిని పొందరని నమ్ముచున్నాము ఇదే విధంగా మన జీవితం అంతా దేవుని ఆరాధిస్తూ గడుపుదాం ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలకు వెళ్దాం ప్రాముఖ్యమైన సమయము మన పనులన్నీ పక్కన పెట్టి శ్రద్ధతో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం వాక్య సమయం ప్రేజ్ లాడ్ ఈ సాయంకాలం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే చక్కటి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఇప్పటి వరకు పాటల ద్వారా దేవుని మనం ఆరాధించాం దేవుని వాక్యంలో నుంచి కొన్ని విషయాల్ని మనం ఈరోజు మరి చూసుకుందాం అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేటప్పుడు దేవుని దేవుని వాక్యం ఎంత విలువైందో అనే విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి మరి ఈ తెలుగు ఆరాధనలో తెలుగు ఆన్లైన్ సర్వీసుల్లో ప్రతి బుధవారం ఇలాగే మనం ఆన్లైన్లో కలుసుకొని దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నాం అనేక ప్రాంతాల నుంచి మీరు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు అందుని బట్టి ఎంతగానో దేవునికి మరి వందనాలు తెలియజేయాల్సిన వారమైనా ఎందుకనంటే ఈ టెక్నాలజీ కానివ్వండి ఈ పరికరాలు కానివ్వండి దేవుని స్వార్థ విషయమై దేవుని పరిచర్య విషయమై ఎంతగానో మరి మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని వినే ఆ స్వేచ్ఛని ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నాం ఒకనొక కాలంలో దేవుని వాక్యం వినాలంటే మరి మరి ఆ యొక్క సభలు జరిగే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని అంటే చాలా ప్రయాస్తో కూడిన పని చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని అలాగే మరి సరైన మరి అవకాశం లేని స్థితిలో చాలామంది ఆ కాలంలో ఉన్నప్పటికీ మరి దేవుడు మనకి చక్కటి పరిజ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు పరికరాలను ఇచ్చాడు అలాగే ఈ టెక్నాలజీని ఇచ్చాడు దేవుని యొక్క పరిచయ నిమిత్తమై ఆయన వాక్యాన్ని వినే వెసులుబాటు కూడా మరి మరి ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మనకు కలిగింది కదండి కాబట్టి ఈ సాయంకాలం మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం కలిసి ధ్యానించుకుందాం నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను ఈ వాక్యం ఎప్పుడు నాకు నా మధ్యలోనే ఉంటుంది ఆయనకు వాక్యము మన పాదములకు దీపము మన త్రోవలకు వెలిగే అని ఆయనకు వాక్యం సెలవిస్తుంది కదండి అదే అది నిజమే మన పాదములకు వెలిగే ఉన్నది మనం నడుస్తున్నప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంలో మరి నడుచుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు ఆయనకు వాక్యం మన హృదయంలో మన మన జీవితాల్లో ఉంటే మన ఆత్మీయ త్రోవలకు వెలుగే ఉన్నది కదా మన త్రోవలకు దీపంలా ఆ వెలుగు మన ఆత్మీయ జీవితంలో మరి ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది అలాంటి మరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే చక్కటి తరుణంలోకి మనకు వచ్చాం ఈ రోజుల్లో మనం ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి సిలువులో చేసిన త్యాగాన్ని ధ్యానించుకుంటూ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ సిలువ ధ్యానాలలో మనం ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం కదండి అనేక మరి సంఘాల్లో నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు నలభై రోజులు సిలువ ధ్యానాలు చేస్తూ ఉంటారు మరి అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక మరి సంఘాల్లో 
మనం గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఈస్టర్కి దగ్గరలో ఉన్నాం కదండి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే శుభ శుక్రవారం దే ఏసు క్రీస్ ప్రభువారు సిలువ మరణం ద్వారా ఏ విధమైన శుభాన్ని లోకానికి ఇచ్చారు అలాగే ఆ రక్షణ మార్గం సిలువ మరణం ద్వారా మనకి రక్షణ మార్గం అనేది ఏర్పడింది అనే విషయాన్ని మరి మనం తెలుసుకున్న రోజు అది కదండి ఈ సందర్భంలో ఏసుక్రీసు ప్రభు వారు చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ మనం ఎంత మాత్రము ఆయన చేసిన త్యాగానికి లేదంటే ఆయన బిడలుగా పిలువబడ్డానికి ఎంత మాత్రము యోగుల యోగ్యులం కానప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు తన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మరి మనల్ని స్వీకరించాడు అది చాలా గొప్ప విషయం మన అనుదిర జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా ఏదో రకంగా మనం పాపంలో పడిపోతుంటాం ఆయనకి ఇష్టం లేని కార్యాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు తన కృప తన క్షమాపణ ఎప్పుడు మన జీవితంలో ఆయన చూపిస్తున్నాడు అలాంటి ఒక చక్కటి మరి సందేశం గురించి నేను చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను దానికి ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం వాక్యంలోనికి వెళదాం పరిశుద్ధ్ర నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని మా జీవితంలో బహుకరించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తుండగా సిలువలో తండ్రి సిలువ మరణం నన్ను పొందే సమయంలో ఏ విధంగా నీవు స్పందించావో ఆ విషయాల్ని నేను ధ్యానం చేయాలని నాశపడుతున్నాం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించే సమయంలో తండ్రి చక్కటి నీ వాక్యాన్ని స్వీకరించే హృదయాలు మాకు ఇమ్మని అడుగుతున్నాం నీకు వందనాలు మరొకసారి నీవు మా జీవితంలో ఏమై ఉన్నా వందని బట్టి నీకు వందనాలు నీవు మా జీవితంలో చేస్తున్న అనేకమైన ఉపకారాలను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా నీవు సిలువలో మరణించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా మమ్మల్ని రక్షించుకున్నందుకే నీకు వందనాలు మాకు విమోచన జీవితాన్ని ప్రసాదించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలయ్యా ప్రతిరోజు నీకు ఇష్టలుగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నాం అలాంటి హృదయాన్ని మాకు ఇమ్మని అడుగుచ్చు ముందున్న సమయాన్ని నీ నీ పాదాలు చింత పెడుతూ ఏసు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థనలు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మరి ఏసు క్రిస్తు ప్రభువారు సిలువ మరణం పొందే సమయంలో మనందరికీ తెలిసిన విషయాలే అనేక సందర్భాల్లో లేదంటే వాక్యాన్ని కూడా మనం చదివిన విషయాలు సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారిని సిలువకి అప్పగించిన తర్వాత రోమా సైనికులు కానివ్వండి పరిసేయులు కానివ్వండి యాజకులు కానివ్వండి అక్కడ ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారితో ప్రయాణించిన అనేకమైన యూదులు మరి ఆయన్ని సిలువ వేయాలి సిలువ మరణానికి అప్పగించాలి అని మరి ఆ కోరినట్లుగా మనకి సువార్త గ్రంథాలు చెబుతూ ఉన్నాయి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువ మరణం పొందేక ముందు పలికిన కొన్ని మాటలు మనం మనకు చాలా సుపరిచితం కదండి చాలామందికి కూడా అవి కంఠస్థం వచ్చు ఆ మాటలు ఏడు మాటల గురించి మనం అనేక సందర్భాల్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మనం ధ్యానించుకుంటూ ఉంటాం అనేక మంది మరి బోధకులు కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు అయితే ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన మాటల్లో ఒక మాటని తీసుకొని ఆ మాటల్లో నుంచి మనం ఏ విధమైన పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం గురించి నేను మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువ మరణం పొందడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం ఆయన్ని ఎలా చిత్రహింసలు పెట్టారు ఆయన్ని ఏ విధంగా బాధించారు ఆయన సిలువ మరణంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా క్షోభణ అనుభవించారు అనే విషయాలు మనకి సువార్త గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి అలాగే చాలామంది దాన్ని చిత్రీకరించి కూడా ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకొని అనేకమైన సినిమాలు కూడా మరి మనం చూసుండవచ్చు కదండి ప్యాషన్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ అనే సినిమా మనం చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ప్రభువారు మరి తన సిలువ మరణానికి ముందు జీవించిన జీవితం అలాగే సిలువ మరణం ఎంత కఠినంగా ఉంటుంది అనే విషయాలు కూడా ఆ యొక్క సినిమాలో చూపించిన విధానం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది చా అది కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే కానీ దానికన్నా దారుణమైన పరిస్థితులు కూడా ఎస్కిస్ ప్రభావారు ప్రయాణించి ఉండవచ్చు అయితే ఆయన 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 తల మీద ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టారు ఆయన్ని ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు కొట్టారు ఆయనని మరి ఆ యొక్క గొలుగొత్త కొండ పైకి సిలువ సిలువ అంటే మనకి చాలా మరి ఫోటోల్లో కానివ్వండి ఇంట్లో కానివ్వండి చక్కగా మరి 
చెక్కినటువంటి శిలు ఆకారం మాత్రమే మనకి గుర్తొస్తుంటుంది కానీ ఆ కాలంలో రెండు చెక్క ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఏమంటారు చెక్క బొందులు రెండు కలిపి ఒక శిలు ఆకారంలో ఉన్న ఆ యొక్క చెక్కని అంటే చెట్టుని ఆయన భుజం మీద అంటే చాలా బరువైన మరి శిలు అది అది మరి ఆ యొక్క గొలుగొత్త కొండ పైకి మోసుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అప్పటికే కొరడా దెబ్బలు తిని రక్తం అంతా మరి ఆయన శరీరంలో నుంచి కారుతూ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఆ యొక్క ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టినప్పుడు ఎంత బాధ ఉండడం అంతకన్నా ఎక్కువ బాధ ఆ శిలువను మోసుకుంటూ మరి గొలుగొత్త కొండ పైకి వెళ్ళడం అనేది చాలా మరి అది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అది కానీ ఏసుకుసిపో వారు అది చేశారు అది మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన మోసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు వెన వెనకాల కొరడాలతో కొట్టడం అనే కొట్టడం అనేది కూడా చాలా మరి బాధాకరమైన విషయం ఇది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే గొలుగొత్త కొండ పైకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారిని హేళన చేస్తూ ఆయన మీద ఉమ్ము ఉమ్ములు వేస్తూ ఆయన్ని మరి చాలా రకాలుగా బాధ పెట్టిన విషయాలు కూడా మనకి సువార్త గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఆయన వస్త్రాలని తీసివేసి ఆయన వస్త్రాలని చీటులు వేసుకొని మరి ఆ యొక్క రోమా సైనికులు ఏ విధంగా మరి వారు హేళన చేశారనే విషయాలు కూడా మనకు తెలుసు అలాగే ఆ శిలువ మీద వేసి అంటే ఆ యొక్క చెక్క బద్దల మీద రెండు చేతులు చాపి రెండు కాళ్ళు మధ్యలో మరి ఆ పొడవైనటువంటి మేకుని మరి ఆ వారు దించడం అనేది కూడా మనకి తెలుసు అలాగే చేతులు రెండు చేతులు మేకులు కొట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి ఇంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడడమే కష్టం అసలు ఆ బాధను అనుభవిస్తూ మాట్లాడడం చాలా కష్టం కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మరి సువార్త గ్రంథాల్లో వివరించినట్లుగా మరి కొన్ని మాటల్ని ఆయన పలికినట్లుగా మనకి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ మాటలు అన్నీ కూడా చాలా విలువైన మాటలు చాలా అద్భుతమైన మాటలు ఆ మాటల్ని మనం విని దా దాన్ని ధ్యానించినట్లయితే మరి అనేకమైన విషయాలు లేదంటే అనేకమైన మరి పాఠాలని మనం నేర్చుకోవచ్చు ఆ మాటల్లో నుంచి ఈ ఏడు మాటలు కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే లూ లూకా రాసిన సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగని గనక వీరిని క్షమించము అని అంటూ ఉన్నాడు ఈ మాట గురించి నేను మీతో ధ్యానం ఈ మీతో కలిసి ఈ మాటని మనం ధ్యానం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ విష ఈ మాటలో నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం ఈ ఏడు మాటలు కూడా ఏడు సువార్తగా మనం కూడా మనం తీసుకోవచ్చు మొ మొట్టమొదటిగా దీన్ని మనం క్షమా సువార్త అని మనం తీసుకోవచ్చు క్షమించడం ఎలాగో క్షమించే సువార్త అనే విషయాన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే రెండవదిగా లూక లూక రాసిన సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నలభై మూడో వచనంలో అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంది అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అని అంటాడు దీన్ని మనం రక్షణ సువార్తగా పరిగణించవచ్చు అలాగే మూడోదిగా చూసుకున్నట్లయితే యోహన్ రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడ శిష్యుడ దగ్గర నిలుచున్నట చూచి అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పిన తర్వాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని యోహానితో చెప్పిన సందర్భం అది ఇది మూడవ మాటగా మనం తీసుకోవచ్చు ఇది రాజ్య సువార్తగా మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే నాలుగోదిగా చూసు చూసుకున్నట్లయితే మత్తే సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనంలో నా దేవా నా దేవా నా నన్ను ఎందుకు మరి చేయి విడిచితివి అని అంటున్నాడు క్రీ ఏసుకృష్ణ ప్రభావారు నన్ను ఎందుకు వదిలేసావయ్యా అని అంటున్నాడు ఇది మనం శ్రమ సువార్తగా మనం పరిగణించవచ్చు అలాగే ఐదవదిగా యోహన్ రాసిన సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో నేను దప్పికొనుచున్నాను దీన్ని మరి సజీవ సువార్తగా మనం పరిగణించవచ్చు ఈ సువార్తల గురించి కూడా మనం ధ్యానించుకుంటే అనేక విషయాలు మనం దీనిలో నుంచి నేర్చుకోవచ్చు 
కానీ వాటి గురించి నేను ధ్యానించాలని ఆశపడలేదు కానీ మొట్టమొదటి మాట గురించి నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను అలాగే ఆరోజుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే యోహన్ రాసిన సుభార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై వచనంలో ఆయన అంటాడు ఏసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఇది మరి సంపూర్ణ సువార్తగా తన తన కార్యము సంపూర్ణమైంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆ యొక్క సువార్తను చెప్తున్నాడు ఇది ఆరోదుగా అలాగే ఏడోదుగా చూసుకున్నట్లయితే లూక రాసిన సువార్త ఇరవై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఆరో వచ్చిన తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మ అప్పగించున్నాను అని అంటున్నాడు ఇది నిత్య సువార్త మొట్టమొదటిగా క్షమ క్షమ సువార్త రెండోదిగా రక్షణ సువార్త మూడోదిగా రాజ్య సువార్త నాలుగోదిగా శ్రమ సువార్త ఐదోదిగా సజీవ సువార్త ఆరోదిగా సంపూర్ణ సువార్త అలాగే ఏడోదిగా నిత్య సువార్త ఒక్కొక్క మాటలో నుంచి ఒక్కొక్క సువార్తను మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే ఈ సాయంత్రం లూక రాసిన సువార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో ఆయన అంటున్న మాటను గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరిగరు గనక వీరిని క్షమించుము అని చెప్పాను ఇది మొట్టమొదటిగా ఆయన పలికిన మాటగా మరి శాస్త్రులు కానీ ఈ యొక్క గ్రంథ రచయితలు కానీ మరి పరిగణలో తీసుకున్న మాట ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన్ని మరి రోమా సైనికులు అనేక రకాలుగా చిత్రహింసలు పెట్టారు అలాగే ఆయనతో పాటు ప్రయాణించిన యూదులే ఆయన్ని తిరస్కరిస్తూ ఆయన మరి ఆ దైవ దూషణ చేశాడు రాజ్యాన్ని రాజ్య దూషణ చేశాడని చెప్పేసి తను తానే రాజుగా ప్రకటించుకుంటున్నాడు అనే మరి ఆరోపణ క్రీస్తు పైన వేసి ఆయన్ని సిలువ మరణానికి అప్పజెప్పాలి అని మరి పిలాచు దగ్గరికి వచ్చి మరి అందరు కూడా ఒకే స్వరంతో ఒకే మరి అజెండాతోటి ఏసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని సిలువకు అప్పగించిన విషయం మనకు తెలుసు కదండి ముందు కాయప్ప దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కాయప్ప అంటారు నాకు ఈయనలో ఏ దోషం కనపడలేదు కానీ మీరు పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్నప్పుడు పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పిలాతుకి ఏసుక్రీసు ప్రభు వారికి జరిగిన సంభాషణలో పిలాతు కూడా ఏమి కూడా ఈయన దోషణ చేయలే తప్పిదం చేయలేదే నాకు ఏ నేరారోపణ కూడా మరి ఈయన చేసినట్లుగా నాకేం అన నాకేం అనిపించట్లేదు అన్న అయిన అని అన్నప్పటికీ కూడా మరి ఆ యొక్క పరిసేలు కానివ్వండి మరి యాజకులు కానివ్వండి ఆ యొక్క మత పెద్దలు అందరు కూడా కలిసి మరి పిలాతుని పిలాతుతో మాట్లాడిన విషయాలు కూడా మనకు తెలుసు ఆయన నేరారోపణ చేశాడు తను తాను రాజుగా మరి ప్రకటించుకుంటున్నప్పుడు నువ్వెందుకు మరి శిక్షించట్లేదు అని ఆయన్ని అడిగినప్పుడు మరి ఆయన కూడా ఏమి సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు నువ్వు కైసరికి నువ్వు అన్యాయం చేసిన వాడవు అవుతావు కైసరికి నీకున్న స్నేహం తెగిపోతుంది నువ్వు గనక ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆయన్ని విడిపించాలని నువ్వు గనక కోరుకున్నట్లయితే కైసరితో నీకు సంబంధం ఉండదు నీ యొక్క మరి ఆ వృత్తికే మరి నష్టం కలుగుతుంది అనే అనేటట్లుగా మరి ఆ వారు పిలాతు దగ్గరికి ఈ సమాచారం తీసుకొచ్చినప్పుడు పిలాతు నాకు సంబంధం లేదు ఈ విషయంలో అని చేతులు కడిగేసుకుంటాడు ఆయనకు కూడా తెలుసు ఈయన ఏ తప్పు చేయలేదని ఆ తర్వాత ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు తిన్న వ్యక్తి మరి ఆ రక్తము కార్చుకుంటూ సిలువపై సిలువ మూసుకుంటూ గొలుగొత్త కొండపైకి వెలి వెళ్ళిన వ్యక్తి అలాగే అంత మాత్రమే కాదు కానీ తన రెండు చేతులకి రెండు కాళ్ళకి మేకులు మరి దిగగొట్టి సిలువ పైన మరి వేలాడదీసిన వ్యక్తి వేలాడబడ్డ వ్యక్తి అంటున్న మాట ఏంటంటే తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగొని గనక వీరిని క్షమించుము ఇది ఆయన చేసే ప్రార్థన ఆయన చేసిన ప్రార్థన ప్రియదేని బిడ్డలారా వారికి తెలియదా ఏం చేస్తున్నారో తెలుసు కదా అప్పటి వరకు యూదుల ఆ యొక్క యూదులుగా పిలువబడ్డ యూద ప్రజలు అందరూ కూడా యేసుగిరి ప్రభు వారు చేసిన అద్భుత కార్యాలు చూశారు యేసుగిరి ప్రభు వారు ఏ విధంగా లాజర్ని మరి మరణ ఛాయలో నుంచి మరణ పడకలో నుంచి లేపారో వారు చూశారు ఏ విధంగా అనేక సం అనేక మందికి అద్భుత కార్యాలు చేసి మరి సత్య సువార్త విషయమై ఏ విధంగా ఆయన బోధించారో అన్నీ కూడా విన్న వ్యక్తులే మరి చివరికి ఆయన ఆయన్ని సిలువ వేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు వారికి తెలీదా ఆయన నజరే ఆయన నజరేతు వాడని వారికి తెలీదా ఈయనే మెస్ అయ్యని తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా వారు 
దుష్టుడికి అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ టైంలో దుష్టుడు తన వారి యొక్క మనసులు మార్చినప్పుడు దుష్టుడు చెప్పే మాటల్ని విని మరి అందరితో కలిసి వారు కూడా ఏకీభవించి శిలువ మరణానికి అప్పచెప్పాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఏసుక్రీస్ ప్రభు వారు అంటున్న మాట ఏంటంటే తండ్రి వారు ఏం చేస్తున్నారు వారికి తెలియదు ప్రభు అని అంటున్నారు అమాయక ప్రజల తండ్రి అప్పు చెప్తున్నారు నువ్వు వారిని క్షమించు అనే ప్రార్థన చేశాడు ఆయన దీన్నే మనం క్షమాపణ మాట అని అంటాం దీన్నే క్షమాసువార్త అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది క్రీస్తు శిలోపైన చేసిన మరి గొప్ప ప్రార్థన ఇందాక మనం అనుకున్నట్లు కొన్నిసార్లు దుష్టుడు నిజాన్ని మరి కప్పడానికి మన కళ్ళను మూసేస్తాడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తుంటాం కదండి నిజం ఏంటో మనకు తెలుసు అయినప్పటికీ కూడా అందరితో కలిసి ఇదే సత్యమేమో అని మరి అబద్ధాన్ని కూడా మరి నిజంగా మా మనం నమ్మేటట్లుగా దుష్టుడు మనల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు ఈ గొప్ప మాటలో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు వారే అంతటి మరి శ్రమలో ఆయన పలికిన మాట క్షమించుడి అని మన జీవితంలో ఎదురయ్యే వ్యక్తులు కానివ్వండి మన జీవితంలో మనకి మరి అపకారం తలపెట్టే వ్యక్తులు అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం వారిని క్షమిస్తున్నామా లేదా అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానండి ప్రీతేన్ బిడ్లర్ మీ జీవితంలో మరి మీకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్న వ్యక్తులు మీకు విరుద్ధంగా మరి ఉన్న వ్యక్తులు అప్పటి వరకు సన్నిహితంగా ఉన్న వ్యక్తులే అప్పటి వరకు మీరు నమ్మిన వ్యక్తులే మిమ్మల్ని ఉన్నట్టుండి మీకు వ్యతిరేకంగా మరి వారు మారిన తర్వాత వారిని వారు క్షమ క్షమించడానికి నేరం చేసినప్పటికీ కూడా క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా క్షమించే అవకాశం వస్తే గనక మనం నిజంగానే క్షమించగలుగుతామా అనే విషయాన్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ మాటలో నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం అదే ఆ యూ రెడీ టు ఫగివ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ యూ రెడీ టు ఫగివ్ అదర్స్ ఆర్ ఆ యూ రెడీ టు ఫగివ్ యువర్ ఎనిమీస్ మనకు శత్రువుగా ఉన్న వారిని మనం క్షమించు మనం క్షమిస్తున్నామా క్షమించగలుగుతున్నామా అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకు క్షమించాలని అంటే దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు ఈ మాట సిలువులో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన పలికిన మాట ఆ ప్రజల మట్టుకే కాదండి ప్రదేన్ మిడ్లరా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఆయనకి విరుద్ధంగా చేస్తున్న కార్యాలు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న అనేకమైన కార్యాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభు వారిని క్షమించుడి అని ప్రార్థన చేశాడు ఆయన ఎందుకనంటే మన దేవుడు క్షమించే దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను దేవుడు మనల్ని క్షమించేవాడు దేవుని క్షమాపణ పొందడానికి అర్హులం కానప్పటికీ కూడా దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తూనే ఉంటాడు దట్స్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ అది దేవుని కృప మన జీవితంలో ఒక చక్కటి మాట మీకు భక్తుడు రాస్తూ ఏడవ అధ్యాయము పదిహేను పద్దెనిమిదో వచనంలో ఈ మాట రాస్తున్నాడు మీ దగ్గర బైబుల్స్ ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు తెలిసి ఈ యొక్క మాటను మీరు చూడండి మీకు రాసిన శువార్త ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో తన స్వాస్థ్యములు శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడు అయిన నీతో సమానుడమైన దేవుడు ఉన్నాడా అని అంటున్నాడు మీక ఆయన కరి కనికరము చూపుట ఎందు సంతోషించువాడు గనక నిరంతరము కోపించడు ఎంత అద్భుతమైన మాట కదా దేవుణ్ణి మన వర్ణించే గొప్ప మాటలు ఇవి ఆయన మనం చేసిన అతిక్రమముల విషయమై మనల్ని క్షమించే దేవుడు అలాగే ఆయన మన జీవితం మన పట్ల కనికరము చూపించే దేవుడు అంతే తప్ప నిరంతరం కోపపడేవాడు కాదు అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి ఆయన క్షమించే దేవుడు ఆయన క్షమించేశాడు ఆల్రెడీ ఈరోజు నీవు నేను మన శత్రువులను మనం క్షమిస్తున్నామా మన శత్రువులను మనం ప్రేమిస్తున్నామా ప్రేమించడం సంగతి పక్కన పెట్టండి కనీసం క్షమిస్తున్నామా అవి యాక్సెప్టింగ్ దాన్ అనే విషయాన్ని ఐ జస్ట్ వాంట్ యు టు నో రిమెంబర్ ఆర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమైండ్ యూ విత్ మనం నిజంగానే క్షమిస్తున్నామా లేదంటే ఏదో పై పైన వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు 
ఒక స్మైల్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వారి గురించి చెడ్డగా మాట్లాడి ఆ తర్వాత వారి గురించి ద్వేషాన్ని ఇంకా ఇంకా మనం పెంచుకుంటున్నామా లేదా అవి లెట్ గోయింగ్ ఆఫ్ మనం ముందుకు కొనసాగుతున్నామా అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన శత్రువులను మనం క్షమించాలి అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఈ మాట మరి ఏసుకృష్ ప్రభు వారు తన శిష్యులు తన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ప్రభు మాకు ప్రార్థన చేయడం ఎలాగో నేర్పించండి తండ్రి మాకు ఏ విధంగా ప్రార్థన చేయాలో మీరు మాకు నేర్పిస్తే మేము అదే విధంగా ప్రార్థన చేస్తాము అని ఏసుకృష్ ప్రభావాన్ని కోరినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన ఎలా చేయాలో నేర్పించారు మత్తే రాసిన వార్త ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు కనుక మనం అక్కడి నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు నుంచి ఆ యొక్క చాప్టర్ అంతా చూసుకున్నట్లయితే మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడల్లా మీరు ఇలాగ ప్రార్థన చేయండి అని ప్రార్థన గురించి ఆయన వివరిస్తూ పరలోకమందున మా తండ్రి అని ప్రారంభించాడు తండ్రి తండ్రి పేరట మీరు ప్రార్థన చేయాలి అని ప్రారంభంలో పరలోకమందున మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తము పరలోకంలో నెరవేరినట్లు భూమి అందులో నెరవేరును గాక ఆ తర్వాత అంటున్న మాట మీరు జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన మా ఎడల అపరాధము చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారము మా అపరాధములను క్షమించము అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట అని ప్రార్థన చేయండి అని నేర్పిస్తున్నాడు మా ఎడల ఎవరైతే దోషాలు చేశారో మా ఎడల ఎవరైతే అపరాధులుగా ఉన్నారో అంటే మమ్మల్ని నష్టపరిచారో మమ్మల్ని మాకు విరుద్ధంగా ఉన్నారో మాకు విరుద్ధంగా సాక్ష్యం చెప్పిన వారు మమ్మల్ని మరి అన్యాయంగా మాకు నష్టం తలపెట్టిన వారు వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం అని అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ శత్రువుని నువ్వు ఎలాగ నువ్వు క్షమిస్తావో అలాగే ప్రభు ఆయన కూడా నేను క్షమిస్తాడు అని అర్థం నా శత్రువుని ఏ విధంగా నేను క్షమిస్తానో నువ్వు కూడా నన్ను అదే విధంగా క్షమించు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయండి అంటున్నాడు ఈ మాట ఆ టైంలో ఎందుకు అలా అన్నాడో మరి శిష్యులకి అప్పటికి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఆయన నేర్పించిన ఈ మాట నీ ఎడల అపరాధము చేసిన వారు నువ్వు క్షమించిన ప్రకారం అని ఎలా అడగలిగాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువు మీద పలికిన మాట అదే అక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా శిష్యులు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా శత్రువులే ఆయనకి ఆయనకి అపకారం తలపెట్టిన వారే అపరాధం చేసిన వారే వారందరినీ ఏం చేశాడంటే ఆయన తండ్రి వీరేమి చేయొచ్చునో వీరు ఎరిగారు కనుక వీరిని క్షమించండి అంటున్నాడు ఆయన క్షమించేశాడు ఆయన క్షమించడం మాత్రమే కాదు కానీ తండ్రిని కూడా వేడుతున్నాడు ప్రభు మీరు క్షమించండి ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన నేర్పించిన ఆ యొక్క ప్రార్థన లేదంటే ఆయన చెప్పిన మాటను ఆయన నెరవేర్చాడు ఆయన దాన్ని ఫాలో అయ్యాడు దాన్ని అలాగే ఈరోజు నువ్వు నేను కూడా పరలోకు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏదో మొక్కుబడిగా మనం చేయకూడదు కానీ ఏదో చెయ్యాలి కదా అన్నట్టుగా మనం చేయకూడదు కానీ మనం చేస్తున్న ప్రార్థన నిజంగానే మనం మనస్ఫూర్తిగా చేస్తున్నామా దాన్ని అర్థవంతంగా మనం చేస్తున్నామా అనే విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మా ఎడల అపరాధము చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం అని అంటున్నాడు మా 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 అపరాధము క్షమించడి ఈరోజు మన శత్రువులని మనం క్షమించాలి అనే విషయాన్ని ఎస్ఎస్ ప్రవర్ సిలు మరణం ద్వారా మనకు చెప్తున్నాడు అవును నీకు విరుద్ధంగా చాలామంది ఉంటారు నీకు విరుద్ధంగా అప్పటివరకు నమ్మిన స్నేహితులే అప్పటివరకు నమ్మిన బంధుమిత్రులే అప్పటివరకు వీడు నావాడు అన్నవాడే నీకు విరుద్ధంగా మారుండవచ్చు నీకు నమ్మక ద్రోహం చేసిన వారు అనేక మంది ఉండవచ్చు నీ ఆఫీస్లో కానీ నీ ఉద్యోగంలో కానీ లేదంటే నీ యొక్క మరి ఆ పనిచేసే ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కడ నీ కుటుంబంలో నీ యొక్క రిలేటివ్స్లో ఫ్రెండ్స్లో ఇలాంటి వారు మరి నీ జీవితంలో ఉండవచ్చు ఇప్పటికీ కూడా క్షమించరాని నేరం లేదంటే క్షమించరాని ఒక తప్పితో నీ జీవితంలో చేసి ఉండవచ్చు కానీ ఈరోజు నీవు నేను కూడా మరి చేయవలసిన పని ఏంటంటే వారిని క్షమించాలి ఇది చాలా కష్టంతో కూడిన పని దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఇది చాలా బరువైన పని భారంతో కూడిన పని మనస్సు అంగీకరించదు అరే నేను వారికి ఏ మరి నష్టం నేను తలపెట్టలేదే ఏవి కూడా వారికి చెడ్డగా అవ్వాలని నేను కోరుకోలేదు కానీ నా నాశనాన్ని కోరుకుంటున్న వ్యక్తిని నేను ఎలా క్షమించాలి అని అంటే దేవుడిని క్షమించాడు కదా 
దేవుడు నిన్ను నన్ను క్షమించాడు కాబట్టే మనం ఇతరులను వారిని కూడా క్షమించాలి ఏ మనం దేవునికి విరుద్ధంగా కార్యాలు చేయలేదా మనం దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు ఎన్నో చేశాం దేవుడికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మరి ఆ యొక్క ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా మనం ఆయన మాటని మరి పెడచి వినిపెట్టి అనేక సందర్భాల్లో మనం ఆయన మాట వినలే వినలేని స్థితిలో మనం ఉన్న లేమా అయినప్పటికీ దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు కదా ఇందాక మనం మీక గ్రంథాలు చదువుకున్నప్పుడు ఆయన మరి ఆ కనికరము చూపుటకే సంతోషించేవాడు నువ్వు ఎన్నిసార్లు తప్పిదాలు చేసినా ఎన్నిసార్లు ఆయన ఆయన ఆయనకి ఇష్టం లేని కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన కనికరాన్ని చూపించడానికి సంతోషించేవాడు అనే విషయాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఆయన కనికరం చూపించడానికి సంతోషిస్తాడు క్షమించడానికి ఇష్టపడతాడు ఆయన క్షమించ ఆయన క్షమాపణ మనం స్వీకరించవచ్చు కానీ మనం ఇతరులను క్షమించడానికి మన మనసు రాదు కదా అలా ఉండకూడదు ప్రదేనం నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు కూడా క్షమాపణ హృదయం కలిగి ఉండాలి మీరు బాగానే చెప్తారు బ్రదర్ మా మీకు ఎదురైతే ఆ సమస్య నాకు ఎదురు నాకున్న సమస్య మీకు ఎదురైతే మీకు అర్థమవుతుంది అని చాలా చాలాసార్లు లేదంటే మీరు అనుకున్నవచ్చు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను కూడా ఆ అనుభవంలోకి వెళ్ళాను కాబట్టి నేను కూడా నా శత్రువులను క్షమించాను కాబట్టి ఈరోజు నేను ఈ మాట చెప్పగలుగుతున్నాను అన్యాయంగా నన్ను నా మీద నేరారోపణ చేసిన వారు ఉన్నారు ఆ నేనంటే గిట్టని వారు ఉన్నారు నేను నేను ఏమి చేయనప్పటికీ కూడా నేను అంటే ఇష్టం లేని వారు చాలామంది ఉన్నారు నా మీద తప్పుడు మరి సాక్ష్యం చెప్పేవారు చాలామందిని నేను మరి ఎదుర్కొన్నాను వారందరినీ నేను ఆ టైంలో క్షమించలేకపోయి ఉన్నారు వచ్చాము కానీ ఎప్పుడైతే క్రమేపై ఆత్మీయ జీవితంలో నేను ఎదగడం మొదలు పెట్టానో దేవుని యొక్క క్షమాపణ నేను ఎంతగా మరి నేను స్వీకరించడం మొదలు పెట్టానో అంతగా నేను ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని క్షమించుకుంటూ రావడం జరిగింది ఈరోజు నా జీవితంలో శత్రువులు లేరు నేను ఒకరికి శత్రువుగా ఉండి వచ్చామో కానీ నాకైతే శత్రువులు ఎవరూ లేరు శత్రువుని సాయంత్రం సైతం ప్రేమించమని ప్రభు అన్నాడు కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎనిమీస్ ఇన్ మై లైఫ్ అలాంటి క్రైస్తవ జీవితం ఉండాలి అని ప్రభు వారు కోరుతున్నారు అందుకే ప్రభు వీరు ఏమి చేయించున్నారు వీరు ఎదిగారు కనుక వీరిని క్షమించడి అని అంటున్నాడు క్షమాపణ హృదయం మనకి కావాలి మన ఎడల అపరాధం చేసిన వారిని ఏ విధంగా మనం క్షమిస్తామో ప్రభు కూడా మనల్ని క్షమిస్తాడు క్రీస్తు తను నేర్పించిన దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఆయన ఫాలో అయ్యారు అయితే ఇంకొక రెండు మాటలు చూసుకుని మనం ముగి ముగించుకుందాం మతే రాసిన వార్త ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనంలో ఒక మాట రాయబడింది మతే రాసిన వార్త ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు చూసుకుందాం మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నట్లయితే నాతో పాటు తెరిచి ఒక వాక్యాన్ని చూడండి మనుష్యుల అపరాధములను మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రి మీ అపరాధములను క్షమించను అంటున్నాడు ఇందాక ప్రార్థన ఎలా చేయాలో ఆయన నేర్పించాడు అలాగే ఇప్పుడు స్ట్రీట్ స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నాడు ఎస్ఎస్ ప్రభావారు ఏమనంటే మనుష్యుల అపరాధములు మీరు ఎలాగ మీరు క్షమించిన ఎడల మీ మీ చుట్టూ ఉన్న మీ మనుషుల యొక్క లేదంటే మీ శత్రువుల యొక్క అపరాధులు మీరు ఎలా మీరు క్షమించినట్లయితే పరలోకపు తండ్రి యొక్క క్షమాపణ మీరు పొందుతారు అని నా నా మొట్టమొదటి లెసన్ ఏంటంటే క్షమించు నీవు క్షమింపబడతావు ఇది మనం నేర్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం క్షమించినట్లయితే మనం క్షమి మనం క్షమాపణని పొందుకొని పొందుకోగలుగుతాం ఇది మొట్టమొదటి విషయం రెండవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మత్తే రాసిన వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే పేతురు ఏసుక్రీస్ ప్రభావారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు ప్రభా మేము ఒకవేళ మాకు విరుద్ధంగా ఒకరు ఎవరైనా సరే తప్పిదం చేశాడు అనుకోండి మేము ఎన్నిసార్లు క్షమించాలి అని అడుగుతాడు చూద్దాం ఆ మాట మత్తే రాసిన వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఆ సమయంలో పేతురు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి ప్రభువా నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేను ఎన్ని మార్లు అతన్ని క్షమింపవలను ఇది పేతురు అడిగిన ప్రశ్న ఏమని అడిగాడు నా ఎదుట ఎవరన్నా తప్పిదం చేస్తే ఎన్నిసార్లు నేను క్షమించాలి అని అడిగి ప్రశ్న వేసిన తర్వాత జవాబు కూడా ఆయన చెప్పాడు మీరు చూసినట్లయితే అందు 
నా సహోదరుడు నా నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేను ఎన్ని మార్లు క్షమింపలను ఏడు మార్లు మటుక అని అడిగాను అంటే నన్ను నా ఎడల తప్పిదం చేసిన వాడిని ఒక ఏడు సార్లు క్షమిస్తే సరిపోతుందా అని అడిగాడు అనమాట ప్రభువారిని అప్పుడు ప్రభువారు చెప్పిన సమాధానం ఏంటో తెలుసా మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లా నేను ఏడు మారుల మట్టుకే కాదు డెబ్బై ఏళ్ళ మారుల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను ఇది దెబ్బ తిరిగిపోయే ఆన్సర్ పేతురికి కదా ఏడు సార్లు క్షమిస్తే సరిపోతుంది ప్రభా అని సరిపోతుందా అని అడిగిన వ్యక్తికి ఏడు సార్లు మాత్రమే కాదు బ్రదర్ డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏళ్ళ మారు మటుకు అంటే నువ్వు ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన వచ్చిన అంత అంటే నేను డెబ్బై సంవత్సరాలు వరకు నువ్వు క్షమిస్తూనే ఉండాలి అని అంటున్నానంటే లైఫ్ లాంగ్ క్షమిస్తూనే ఉండాలి నువ్వు అని అర్థం అండ్ దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ నో ఎండింగ్ ఫర్ ఫర్గివ్నెస్ అని అర్థం ఎన్నిసార్లు చేసినా క్షమించు క్షమి ఏ నువ్వు నాకు చేయలే అని అనమాట నువ్వు నాకు ఇష్టం లేని పనులు చేయలేదా నేను క్షమించట్లేదా నిన్ను ప్రతిసారి రెండో అవకాశం ఇస్తూనే ఉన్నాను కదా ప్రతిసారి నీకు అవకాశం ఇస్తూనే ఉన్నాను కదా నేను నీకు ఇచ్చాను కాబట్టి నువ్వు నువ్వు కూడా ఇవ్వు అని అంటున్నాడు అనమాట ఇంకొక మాటలో క్షమించే మనసు మనకు కలిగి ఉండాలి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎస్కుస్ ప్రభావారికి క్షమించే మనస్సు ఉంది అంత క్షోభలో కూడా అంత శ్రమలో కూడా ఆయన క్షమించాడు క్షమించడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఒక్క బాట ఆ టైంలో మానవులుగా మానవునికి ఆయన వంద శాతం నూరు శాతం మనిషి నూరు శాతం దేవుడు ఆయన కదండి మానవ రూపిగా వచ్చినప్పుడు మానవునిగా ఆలోచిస్తే మనకి ఎవరైనా సరే మనల్ని ఎవరైనా ఎందుకు రోడ్డు మీద మనం వెళ్తున్నాం అనుకోని డ్రైవింగ్ చేసుకుంటా సడన్గా ఒకడు గుద్దేశాడు కోపం వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మన తప్పు లేకుండానే అతను వచ్చి మనల్ని తిడతాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎంతమంది ఆ టైంలో కంట్రోల్ చేసుకున్న వారు చాలా ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు మీరు చేసుకోగలుగుతారా నీ తప్పు లేకుండానే నీకు నష్టం కలిగించి మళ్ళీ నీ నీ నీకు నువ్వే తప్పు చేసావు అని అంటున్నప్పుడు అది చాలా బాధగా ఉంటుంది కోపం కూడా వస్తుంది తిరిగి తిరగబడే మనస్తత్వం కూడా మనకి డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ టైంలో కూడా నువ్వేం చేయాలంటే శాంతంగా ఉండాలి ఇప్పుడు సారీ బ్రదర్ అని వచ్చారనమాట నీ తప్పు లేకపోయినా సరే ఏసుకృష్ ప్రభావారు చేసిన పని అదే తన తప్పిదం లేదు కానీ శిక్షించారు తన తప్పిదం లేదు మరణ శిక్షణ వేశారు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభువారు క్షమించారు వారిని క్షమించడం మాత్రమే కాదు కానీ తండ్రిని కోరారు వీరి వీరిని క్షమించి తండ్రి శిక్షించద్దయ్యా కానీ ఒక్క నేను అనుకుంటాను అప్పటి వరకు కూడా మరి దేవదూతలు ఆ యొక్క సంఘటన చుట్టూ ఉండి నేను అనుకుంటున్నాను నేను నా ఊహ కానీ ఏంటంటే దేవదూతలు దేవునితో తండ్రితోటి మరి మరి డిస్కషన్ చేసి ఉండొచ్చు కదా తండ్రి ఒక్క ఛాన్స్ ప్రభు వీళ్ళందరూ నాశనం చేసేస్తాను నేను నీ కుమారుణ్ణి అంత ఘోరంగా క్రూరంగా మరి సిలువ మరణాన్ని పొందేటట్లుగా మరి వాడు ఎంతగా మరి ఆయన్ని చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు మేము చూడలేకపోతున్నాం ఒక్క ఆజ్ఞ ఇవ్వు వారిని మేము నాశనం చేసేస్తాం ప్రపంచాన్ని లేకుండా చేస్తాం అన్న కోపంతో ఉండి వచ్చాము దేవదూతలు తెలియదు లేదా ఇది దేవుని చిత్తం ఇది ఇలాగ జరగాల్సిందే అని కామ్గా ఊరుకుని ఉండవచ్చు నాకు తెలియదు కానీ ప్రభువారు చేసిన అద్భుతమైన ప్రార్థన అది వీరిని క్షమించి తండ్రి ఈరోజు నువ్వు నువ్వు కూడా క్షమింపబడుతున్నామని అంటే దేవుడు క్షమించాడు అలాగే మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే మనం ఇతరులను క్షమించాలి అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మన ఎడల అపరాధం చేసిన వారు మనం క్షమించాలి అనే విషయాన్ని క్రి ఏసుకృష్ ప్రభావారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు సిలో మరణం మన పొందే సమయంలో కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుల ఈ సాయంకాల సమయంలో నీ శత్రులు నీ జీవితంలో అనేక మంది ఉండవచ్చు నీ నీవు నీవు ఇష్టలేని కార్యాలు నీకు ఇష్టం లేని కార్యాలు చేసిన వారు అనేక మంది ఉండవచ్చు క్షమించడాన్ని నేరాలు చేసి ఉండవచ్చు నీ జీవితంలో అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఏ విధంగా నిన్ను నిన్ను క్షమించాడో అదే రీతిలో నీవు కూడా క్షేమించాలి అనే మనస్సు కలిగి ఉండాలి అని దేవుడు ఆశపడుతున్నాను అలాంటి మనస్సు దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి అనే నా ప్రార్థన అలాంటి మనస్సు దేవుడు నీకు కూడా అందించి అనేక మందిని క్షమించడం మాత్రమే కాదు కానీ నీ క్షమాపణ ద్వారా నువ్వు ఒక సువార్తను అందిస్తున్నావు 
నీ క్షమాపణ ద్వారా అరే నేను ఇంతగా నష్టపడిచినప్పటికీ కూడా నన్ను ఎలా క్షమించగలుగుతున్నాడు ఏంటి ఆ యొక్క సీక్రెట్ అనే ఆలోచన ఆలోచన మనం మనం పుట్టిస్తాం ఎప్పుడు మన శత్రువులు మనం క్షమించినప్పుడు అరే ఏంటి నేను ఇంత నష్టపరిచినా సరే ఆయన ఏం అంటలేదేంటి ఎందుకు క్షమిస్తున్నాడు ఏదో ఉంది తెలుసుకోవాలి అనే ఆలోచన వారిలో పుట్ వారిలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఆలోచనే సువార్త చెప్పడానికి లేదంటే మన జీవితమే సువార్తగా మారేటట్లుగా మన జీవితం మారిపోతుంది దట్స్ ద గోల్ ఆఫ్ అ క్రిస్టియన్ దట్స్ ద గోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అది దృష్టిలో పెట్టుకొని అందుకనే దేవుడు క్షమించమన్నాడు అందుకనే నువ్వు క్షమాపణ కలిగి ఉండు నీ క్షమాపణ జీవితం ద్వారా నువ్వు సువార్తని అందిస్తావు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అలాంటి మరి మనస్సు దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి అని నా యొక్క ప్రార్థన మనందరం కూడా అలాగే కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఈ సిలువ ధ్యానంలో మనం ఉంటున్నప్పుడు ప్రభు నువ్వు ఏ విధంగా క్షమించావో అదే రీతిలో మాకు కూడా క్షమాపణ హృదయం కలిగించు తండ్రి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ప్రతిరోజు అలాగా దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనే నా యొక్క ఆశ ప్రార్థన చేసుకున్నాను తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు సిలువ మరణంలో నీవు పలికిన ఈ అమూల్యమైన మాటలు ఎంతో గొప్పవి తండ్రి అంత క్షోభను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ నీవు క్షమించే హృదయం కలిగి ఉన్నావు ఎలాంటి హృదయం కలిగి ఉన్నావో అలాంటి హృదయాన్ని మాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నాం మా శత్రువులను తండ్రి మేము క్షమించి వారిని ప్రేమించేటట్లుగా మా యొక్క మనసులు మీరు తిరపమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీకు వందనాలు ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి కుటుంబాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి శత్రువులను కూడా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుచున్నాం వారికి క్షమించే హృదయాన్ని ఇమ్మని అడుగుచున్నాం వారి క్షమాపణ జీవితం ద్వారా సువార్తను ప్రకటించే అవకాశాన్ని కూడా మీరు ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నీకు వందనాలు తండ్రి మా జీవితం మరి అనేక మందికి చక్కటి మరి ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండాలని ఆశపడుతున్నామయ్యా ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగించే జీవితాన్ని మీరు ప్రసాదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరొకసారి మీరు సిలువలో చేసిన త్యాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు సిలువ మరణంలో తండ్రి ద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చిన సందేశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు సిలువ మరణం ద్వారా మీరు ఇచ్చిన ఈ క్షమాపణ జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు రక్షణ జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు విమోచన జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా నీకు ఇష్టలుగా జీవించాలని ఆశపడుతున్నాము అలాంటి హృదయాన్ని మాకు ఇమ్మని అడుగుచున్నాం నీకు వందనాలు మరొకసారి మీరు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఏసు అతి శ్రేష్టమైన నామలో ప్రార్థనలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని కృపయు కుమారునైనటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రేమయు పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యున్య సహవాసము సన్నిధి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు వినిచిన వారందరికీ సదాకారము తోరైన నడిపించును కాక ఆమెన్ ఆమెన్ మంచిది ప్రియ దేవుని సంగమ ఈ వాక్యాన్ని విని మరి మీరు ఆశీర్వదింపబడ్డారని నా యొక్క నమ్మిక ఈ వాక్యము మీకు మాత్రమే కాదు కానీ ఇంకా మరి మీ స్నేహితులు కానీ మీ స్లేయోభిలాషులు కానీ ఎవరైనా వినాలి అనుకుంటే కనుక ఈ లింక్ని మీరు షేర్ చేసినట్లయితే వారు కూడా విని మరి ఆశీర్వదింపబడతారు అని అనే యొక్క మా యొక్క మరి మనవి అలాగే మరి మీరు కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఆత్మీయంగా ఎదగాలి అని నా మా యొక్క ఆశ క్షమించే హృదయం కలిగి ఉండాలి అనే ఆశతో మేము ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించాలని మా యొక్క ప్రార్థన గాడ్ బ్లెస్ యూ తిరిగి వచ్చే బుధవారం మనం కలుసుకుని దేవుని మనం ఆరాధించుకుందాం ప్రేస్ లాడ్